সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ছুটিরাতের লাইফ প্রিয় দর্শক যেমনটি আপনারা জানেন মাসের যে কোনো একটি সপ্তাহে আমরা ব্যান্ড স্পেশাল করে থাকি এবং আজকে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষায় আমাদের সাথে আছে যাদেরকে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই কারণ তারা আপন মেধায় ব্যক্তিত্বে এবং অসাধারণ সঙ্গীতের মাধ্যমে জয় করেছে আমাদের অনেকের হৃদয় হাজারো হৃদয় আসলে আমাদের সাথে আছে আমাদের সবার প্রিয় ব্যান্ড শূন্য কেমন ছিল আমার সেকেন্ড বেবি হলো আই হোপ আমার বেবিজরা দেখতেছে এই ইন্টারভিউটা মাইকেলের তো কিছু হয় না না আমার কিছু মাইকেল আচ্ছা মাইকেল বিয়ে তো হয়েছিল আগে ছিল হ্যাঁ ইসমামের বিয়ে হলো রাইট এন্ড লাভিবের তো এই বছরে না এই বছরে এই বছরে এই বছরে হলো বাট प्रिपरेशंस চলতেছিল 2018 এ হাফ অফ সুন্নগট ম্যারিড সো পার্সোনাল লাইফে অবশ্যই আমাদের অনেক চেঞ্জেস আসছে আর মিউজিক ওয়াইজ আমরা আই গেস শোজ হয়েছে কয়েকটা প্র্যাকটিস হয়েছে অনেক সো আই থিঙ্ক আমরা যেটা ছিল যে আমরা যখন আমাদের জার্নি শুরু করি দুই হাজার সাত আটের দিকে তখন যে মজাটা ছিল আমরা অনেক প্র্যাকটিস করতাম আমরা এত ক্যালকুলেট করতাম না যে আমাদের অ্যালবাম বের করতে হবে কনসার্টস করতে হবে এটা আই থিঙ্ক দুই হাজার আঠারোটা ওরকম একটা বছর গেল আমরা প্র্যাকটিস অনেক করছি র্যান্ডামলি অনেক এনজয় করছি আই থিঙ্ক দুই হাজার উনিশটা আমরা ওইভাবে কন্টিনিউ করতে চাই উই জাস্ট ওয়ান্ট এনজয় মিউজিক অ্যান্ড তারপর পরে দেখা যাক আর কি মাইকেল কেমন গেল জাস্ট দুই হাজার আঠেরো ওয়াজ ভেরি গুড ইট ওয়াজ নাইস ভালো ছিল এল ভাই যেটা বললো যে আমরা প্রচুর প্র্যাকটিস করা হয়েছে এবার অবভিয়াসলি উই আর উই আর ভেরি সরি যে আমরা দুই হাজার আঠেরোতে তেমন কোনো গিফট দিতে পারিনি আমাদের ফ্যান্সদেরকে কোনো নতুন গান ছিল না নতুন অ্যালবাম ছিল না বাট দেন এগেন আমাদের সেলফ ডেভেলপমেন্ট বলতে প্রচুর হয়েছে এবার আমাদের প্রচুর প্র্যাকটিস হয়েছে প্রচুর পার্স মানে ব্যান্ডের মধ্যে যেটা যেটা আগে হতো যে ওকে দেজ এ কনসার্ট দেন উই নিড টু প্র্যাকটিস বাট এবার ওটা ছিল না লেটস জাস্ট হ্যাং আউট লেটস জাস্ট হ্যাং আউট অ্যান্ড জাস্ট লেটস হ্যাভ আ টক ওই জিনিসগুলো প্রচুর ছিল এবার এই বছরটা ছিল সো দুই হাজার আঠেরো ওয়াজ ফুল অফ দ্যাট লাইক বন্ডিং টাইম আমি লাইক দুই হাজার আঠেরো ওয়াজ দ্য বন্ডিং ইয়ার নতুন জীবনে পদার পর আসলে যেটা বললে জুন মাসে বিয়ে হলো আর শূন্য তো শূন্যটা আমার জন্য আসলে নতুন এক্সপিরিয়েন্সই দুই হাজার আঠারো সালে আমরা প্ল্যানিং ওয়াইজ আমরা অনেকগুলো প্রজেক্ট প্ল্যান করে সেলফে রেখে দিয়েছি যেটা শূন্য একটার পর একটা হয়তো ইনশাল্লাহ আসবে তো ওই অনুযায়ী আর কি খুব অ্যাক্টিভ একটা নতুন সবাই <laughs> 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 and um on a good music video i said mm. there's some big uh, plans ahead mm. some big concerts ahead and um kichu ache but or ek bora checklist we have a few mm. surprises jeta amra ekhon reveal korte chai na but mane album ta ni ami sure na but <laughs> surprise gulo ni ami sure <laughs> we are going to uh, have some live performances jeta amra special bhabe design korchi asha kori first quarter of this year amra successfully korte parbo ek execute inshallah album o hobe somoshya album na hole ekhon album ke দেখেছি বা জানি যে একটা অ্যালবাম সবাই শুনার ফ্যানরা আসলে চাই আসলে কারণ পাঁচটা অ্যালবাম আছে ছাড়া দিলে তো আবার কেমন দেখা চারটা না এখনো দুইটা তিনটা তিনটা দেওয়া আরো তিনটা বাকি আছে আর কি যেটা 
পছন্দ করে সবগুলো একটা মিউজিক ভিডিও করতে পারি ইউটিউবের প্রেজেন্স থাকলো প্লাস একটা অ্যালবাম আকারও আসলো দ্যাটস দি আইডিয়াল ওয়ে টু ডু ইট আইডিয়াল মিটিং উই উইল ট্রাই তাহলে একটা গান শুনবো স্যার শুনবো কে পেজ আজকে ভুলে শুতে ভুলে যাওয়া স্বপ্নে তোমায় ফিরে পাওয়া ঘুম পুরনোর ভরে তোমারই হতে চাওয়া চলো প্রথম <laughs> 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 একটু পিছনের দিকে যেতে চাই ভাই সেটা হচ্ছে যে ছিল আসলে শূন্যটা একদম স্টার্টিং এ রাইট একদম স্টার্টিং এ এম এল ভাই এবং সাকের রাইট 
তারপরে মেরুন মিউজিক আমার সবকিছু মনে আছে ইউনো তুমি তো আমাদের লঞ্চিং এও ছিলে এক্স্যাক্টলি তো একটু শুরুর ঘটনাটা জানতে চাই আসলে যে কিভাবে হলো শূন্যর আসলে ফরমেশনটা ফরমেশনটা খুব ফানি একটা স্টোরি আমি জানি এটা ইন্টারভিউ বলা হইছে নাকি না বাট আমাদের একটা ফ্রেন্ড ছিল জামি জামি হচ্ছে শত আশা লিরিসিস্ট নতুন স্রোতে লিরিসিস্ট প্লাস আমাদের প্রথম অ্যালবাম ডিজাইন করে দিয়েছে প্রথম অ্যালবাম ডিজাইন করছে আমাদের ফটো শুরু করে দিয়েছে ও এখন অস্ট্রেলিয়াতে আছে মিউজিক এর ওয়ান অফ দ্য পার্টনার্স ওয়ান অফ দ্য পার্টনার্স সো জামি একটা ব্যান্ড ফর্ম করতে চায় আমরা সবাই বাড়ি থেকে ডিউটি সাড্ডা মারতাম তো জামি ওয়াজ দ্য ভোকাল অফ দ্যাট ব্যান্ড এন্ড আমি তখন নিজেকে ড্রামার মনে করতাম সো সাইম বলছে আমি জোর করে বলছি যে হ্যাঁ আমি ড্রামার হতে চাই আর তখন শাকের কে নিয়ে আসো আমি তখন মাত্র পরিচয় হয় শাকের ওয়াজ দ্য গিটারিস্ট আর বেজিস ছিল ওমার ওমার কয়েকদিনের জন্য ছিল ওমার হচ্ছে ব্রিচে যে ওমার ও কয়েকদিন আমাদেরকে হেল্প করছে আনটিল উই ফাইন্ড সামওয়ান এন্ড ইট ওয়াজ জাস্ট লাইক আ ফ্রেন্ডলি একটা লাইনআপ তখন শাকের আমার পরিচয় হয় ডিউচেস আমাদের অনেক আড্ডা হয় আমরা একসাথে সিলেটে ঘুরতে যাই সেটা অনেক কিছু হয় অ্যান্ড দেন উইথ হট যে আমরা কয়েকটা কম্পোজিশনস করা শুরু করি আর প্রথম গানটা আমরা বানাই যখন আমাদের আমি যখন আইবিএতে পড়ি ওখানে একটা ফ্রেশার অথবা গ্র্যাডের একটা সেরেমনিতে তখন শাকেরের হেল্প নিয়ে আমরা একটা গান কম্পোজ করি ফুয়াদ ভাই অ্যাকচুয়ালি হেল্প করে এটাতে অ্যান্ড দ্যাটস হাও দ্য জার্নি স্টার্টেড অ্যান্ড তারপর আমরা যখন কনসার্ট করতে যাই তখন কনসার্টে উই নিড এড এ ফুল লাইন আপ শাকের সাথে মাইকেল আগে কাজ করছে কোন একটা ব্যান্ড ছিল তোমাদের তখন যে তানিম যে আছে আরবোর ও ও আমাদের জন্য কয়েকদিন ও তো একটা চিল্ড আউট বলছে হ্যাঁ তোমরা যতদিন ইয়ে না হয় তোমাদের কাউকে না পাও আই এম ওকে আর কি তো আমরা যখন শোজে যাইতাম আমরা তখন একটা ক্যারেক্টারকে অবজার্ভ করতাম লাবিব লাবিব এমন একটা ড্রামার ছিল যে ও প্রথম যে ব্যান্ডের সাথে উঠতো বাকি সব লাইন আপ চেঞ্জ হয়ে যেত লাবিব স্টিক করতো ও সেকেন্ড ব্যান্ডের সাথে বাজাতো আবার সেকেন্ড ব্যান্ডের সবে বের হয়ে গিয়ে থার্ড ব্যান্ডের সাথেও বাজাতো বিকজ আই গেস ওর অনেক ব্যান্ডস ছিল তখন অ্যান্ড ওয়ার্সে টাইল একটা ড্রামার ছিল তো লাবিবের একটা আলাদা স্টাইল ছিল ও খুব এনজয় করতো ড্রামস ওকে আমরা বলছি যে ক্যান ইউ জয়েন আমরা ইন্টারেস্টেড আমরা ড্রামার খুঁজতেছি তখন ও বললো যে ও মাঝখানে দেশের বাইরে যাওয়ার প্ল্যান করতেছিল তো তখন হয় নাই বাট পরে ওকে আমরা একটা প্র্যাকটিস প্যাটে খুঁজে পাই তখন তুমি মিথ্যা কথা বলছো আমাদেরকে তখন বলে না আসলে প্ল্যানটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে অ্যান্ড দ্যাটস হাউ দ্য জার্নি স্টার্টেড সো অ্যান্ড দেন টু থাউজেন্ড সেভেন আমাদের ফার্স্ট অ্যালবাম রেকর্ড হয় আমাদের জার্নিটা এত দূর আসে and finally ishmam has joined 16 in right 2015 in december 15 in december lavi ekhane asheni kon ekta byasthotar karone ar ki ha lavi ekta family emergency chilo she jeno o shob ready chilo ashar jonno but on the way aste parena ar ki so he's sorry from his end as well one of the main composers and bolte gele moddhomoni chilo ashle banter you know to শাকের যখন চলে গেল সো মানে আউট ইট শূন্য ডিল উইথ দিস আর কি মানে ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট নো ডাউট বিকজ ওর উপর আমরা অনেক কিছু যে ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম হি ওয়াজ দ্য প্রডিউসার আমাদের যত অ্যারেঞ্জমেন্ট হতো শাকের করতো শাকের স্টুডিওতে করতো আমাদের জন্য খুব লাইফ ইজি ছিল একটা গান শুর হয়ে গেল জাস্ট স্টুডিওতে বসে উইদ ইন আওয়ার উইদ ইন টু আওয়ার্স আমাদের কম্পোজিশন হয়ে যেত নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে অফকোর্স সবাই ব্যান্ডটাকে একভাবে অ্যাকসেপ্ট করে হঠাৎ করে একটা নতুন ফেস মানুষকে অ্যাকসেপ্ট করবে না কি না এটা একটা ইয়ে সো ইট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট টাইম বাট আই গেস শাকের আমাদের অনেক হেল্প করছে ও স্টিল হেল্প যখন আমাদের ট্রানজিশনটা হবে বিভিন্ন কারণে শাকেরের পার্সোনাল কারণে আমাদের অনেক কিছুর কারণে ও হি ওয়ান্টেড টু লিভ সো ও ফার্স্টে আমাদেরকে একটা ওয়ান ইয়ার নোটিস দিছিল সো আমাদেরকে বলছেন আমি কিন্তু এক বছর আসি পরে আবার নোটিসটা একটু শর্ট হয়ে গেছিলো বাট ওই ট্রানজিশনটাতেও ও আমাদেরকে হেল্প করছে ও ইসমামকে হেল্প করছে তো সব কিছু মিলে অ্যান্ড ইউজুয়ালি অনেক সময় হয় কি যখন ব্যান্ডের মধ্যে দেখা যায় যে কেউ একজন ছেড়ে দেয় তো অনেক সময় একটা কনফ্লিক্ট টাইপের হয় অথবা একটা কি বলে রিলেশনশিপ আমাদের মধ্যে জিনিস জীবন নেও ছিল না উই স্টিল আর গুড ফ্রেন্ডস আমরা এখনও মানে একসাথে উই হ্যাং অ্যারাউন্ড ঝগড়া করতে পছন্দ করে না ও হচ্ছে খুব ঠান্ডা মাথার একটা মানুষ আশা করি ও আমাদেরকে প্রজেক্টস হেল্প করে
যারা দর্শক আবারো ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ছুটির রাতের লাইভে প্রসঙ্গে যাবার আগে একটা গান শুনে ফেলি অবশ্যই বেদনা গানটা বেদনা ঠিক আছে প্রশ্ন চলছে মাই ফেভারিট আমার লাস্টে চেঞ্জ করতে চাচ্ছিলাম বা সমস্যা নেই ডাকে বলে যে তুমি গান বাজনা পছন্দ করে শুনলাম এই না আমার কাজিন উপমার একটা গান লেখা তুমি এটা চেষ্টা করো কি সেটা করতে তখন আমি নতুন নতুন তখন পিয়ানো নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতাম কিবোর্ড একটা ছিল তো তখন সুরটা করা আর যখন আমরা যেটা বললাম যে আমরা তো বিভিন্নভাবে যখন অ্যারেঞ্জ করতাম 
প্র্যাকটিস প্যাডে এক রকম ছিল বাট যখন রেকর্ডিং স্টুডিওতে ঢুকি তখন আরেক রকম একটা ভার্জন বাইর হয় সো দুইটার প্রতি আমাদের একটা উইকনেস ছিল কোনটা ছেড়ে কোনটা রেকর্ড করবো বুঝতেছিলাম না পরে চিন্তা করলাম আচ্ছা দুইটাই যাক অ্যালবামের শুরুর দিকে মনে হয় একটা ছিল ফার্স্ট সং একদমলি মনে হয় আর ওই সময় জো স্যাটলিনি বা এই জাতীয় গিটার ওয়ার্কের কি এই স্টাইলের জিনিসপত্র আমি ফলো করতাম তো ওই অ্যালবামটা অসাধারণ আর কি শাকির ভাইয়ের যা যা জিনিসপত্র আছে তো স্টাইল ওয়াইজ আই সে আমি আর একটু ডিফারেন্ট বাট শাকির ভাইয়ের জিনিসগুলো আমি খুব চেষ্টা করি আর কি ওনার মতো স্টাইলে বাজানোর বাট ওই তো বাট স্টাইলের ডিফারেন্স আছে এটা বাট দেন এগে ও যখন ঢোক ঢোকে শূন্যতে ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ বিগ চ্যালেঞ্জ বিকজ ওই সোলো গুলো তোলে এবং ভাবে বাজানো এন্ড হি ডিড এ ফাইন জব আসলে <laughs> he brought in a new flavor mm-hmm. that we like right. so jokhon amra purono gaan kori jekhane shaker bhai er solo gulo ache we never try to replace those ebong we are very grateful to ishma as well he never as je nami sort of bajabo na i'll play something of my own he played those ebong amra kore dilo pressure korini but then again he played those and the new songs that we are doing ogulo he's putting his of putting on his flavors or modhe and those things are coming out nice as well বাট আমরা অবভিয়াসলি কোনোদিন কাউকে রিপ্লেস করা যাবে না এটা স্বাভাবিক না ব্যাপারটা একটু অ্যাড যে যেই মুহূর্তে জয়েন করতেছিল জেনারেলি মানুষজন এত সামনে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে একটু নার্ভাস হয় তো ওর ও মেবি ওর কোনো একটা লিমিটেশন আছে যেটার জন্য নার্ভাস হয় না বিশাল গ্রুপ আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে তো ওরাও ছিল ভাগো শাকের ভাই ওয়াজ দ্য প্রডিউসার হি ইউজ টু প্রডিউস एवरीथिंग ছিল গোরবাংলা গোরবাংলা সে পরে তো ভাগো সরি হ্যাঁ সো আপ আনটিল ভাগো শাকের ভাই ওয়াজ দ্য প্রডিউসার সো একটা রকম সাউন্ড ছিল ওয়েন ইট কেম টু লটারি তখন হলো যে আমাদের কোন মানে একদম ফিক্সড কোন প্রডিউসার ছিল না সো আমাদের এক একটা গানের জন্য আমরা এক একটা প্রডিউসার সাথে কাজ করেছি ফুয়াদ ভাই সাথে কাজ করা হয়েছে আর শাকের ভাই সাথে কাজ করা হয়েছে দেয়ার ওয়াজ অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড একে রাতুল ওয়াজ এ ভেরি বিগ হেল্প 
So, Jirvaiche, that album was a mixture. It was, it was mm -hmm. a khichuri, but we love that khichuri. But, but even, even from Guru Bangladesh, Bhago, toh kono gintu amra halka patra ki bolle. We change ourselves. Experiment kora hotchi no. But ekta creative challenge jeta amra shop creative manojun face kori hotchi. Je prothom album jokhon amra release kori, amader years of thoughts, ideas, inspirations shop gulo jeta amra dhele dei. So true. And then second album ashe, third album ashe, ekta challenge thake shop shomai je ado ki second album amra hit create korte parte sena. कि थर्ड एक ही कुर्ते पड़ते हैं ना सो सिंस वी हैव डन फाइव एल्बम्स सो रिगार्डलेस ऑफ यू नो व्हाट द लाइनअप इज आमादे रखूँ इट विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट जैक्ट एक सिक्स्थ एल्बम में आर एक टा हिट क्रिएट करा वील डू दैट वील डू दैट स्टेप ऑफ सो आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट � Enjoy music again. So I'm like to different. I mean, I'm guitar. Shops are comfortable. Chillam. I can maybe keyboard tech to chesta korte si. Michael or additional kind of instruments. I mean, to experiment korte si. So we are challenging ourselves. Musically, we are challenging ourselves. Right. Jeta hoye. To the jekarna bolna. 2018 was very bonding year. I mean, jono we spend most of the time in the practice pad, challenging ourselves musically to develop ourselves. I mean, jee. जे कंफर्ट जोन है से कंफर्ट जोन थी के बेड कोरेन नहीं है तापर हमारे रखता है बे सो दैट दैट वाज द इनिशियल थॉट मैं आमिर जो भी इबाबे व्यापार टक एक टू बोले इच्छित हो चाहे आगे भीतर थे के बेड हुए शे बाहर थे के बैंड के देखा रहा शुरू जब हम रात की कुर्ते पड़ी की कुर्ते पड़ी � राजाहिन कोनो राज्य जानो शून्नो कोनो प्राचे जो दिच्छाओ रानी ये दाओ ये शॉप्स जो Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. One thing you've done is that you've designed an album. I mean, you've done a brainstorming. You've done a target audience. You've done a target audience. You've done a target audience. So, what's your chemistry? What's your music? बैटरी भीतरी माने एक ता बैटरी भीतरी हाय ना कि जस्ट टेकन देखे बाहरे बोशे वो था माने अमित जानता अच्छी लम्जे इस शेयरिंग में बैटरी की भावे हाय आश्ले। Usually माने 
প্রথম প্রথম জিনিস আসলে ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল সেটিং উইথ অ্যান অ্যাকোস্টিক গিটার কয়েক উইথ অ্যান নোট প্যাড যে আমরা এই 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 মাইলসোনসগুলো হিট করছে এই টাইপের গান করতে চাই কারণ যখন রিসেন্ট লাস্ট কয়েক বছর আমরা দেশের বাইরে যখন একসাথে ট্রাভেল করছি আমরা বিভিন্ন ঢাকার বাইরে যখন ট্রাভেল করছি আমরা সবসময় অনেকগুলো ইন্সপিরেশন স্পিক করতে পারছি ওয়ান অফ আর বিগেস্ট ইন্সপিরেশন্স আমি বলবো যখন আমরা কয়েক বছর আগে সবাই মিলে কোল্ড প্লের কনসার্ট দেখতে গেলাম অ্যান্ড ইউ উইল সি দোজ রিফ্লেকশনস ইন দ্য কামিং ইয়ার্স কেন আমরা ওইটা ওইটার মাথা থেকে এখনো বের হচ্ছে না আর কি রেডিও পার্টনার রেডিও ফুর্তি অ্যান্ড সো এইভাবে করে টরে আমরা চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ অ্যান্ড গানগুলো যখন আমরা কম্পোজ করি যেমন ভাগো যখন আমরা বানাই মাইকেলের বাসায় আমাদের ব্রিফ আমি নিজেদেরকে ব্রিফ দিই যেরকম তুমিও যখন কাজ করো আমি নিজেদেরকে ব্রিফ দিই যে আজকালকার ইউথ ওরা দেখা যায় যে ওরা স্ট্রাগল করতেছে অথবা ওরা ডেইলি লাইফে ওরা দৌড়াদৌড়ি করতেছে ভেগে যাচ্ছে ওখান থেকে কিন্তু ভাগোটা আসে এবং অসাধারণ একটা মিউজিক ভিডিও আছে স্পেশালি মাইকেল যা দৌড়ালি থিম সং হয়ে গেছে এখন একটা অনেক কনসার্টে সবখানে এই গানটার ব্যাপক জনপ্রিয়তা এই গানটা কিভাবে মানে তৈরি হলো বা শত আশা নো डाउट আমাদের জন্য খুব স্পেশাল বিকজ এটা আমাদের আমাদের যখন এটা একটা টেলিকম নেয় এটাকে এটা টিভিসি হয় এটা নিয়ে ক্রিকেট নিয়ে হয় তখন আমরাও আমাদের ফেম টা একটু বাড়ে ব্রেক ব্রেক পায় কেন সো কিভাবে স্টার্ট হয় আমি যে অফিসে কাজ করতাম সো এখানে আমাদের ক্রিয়েটিভ হেড ছিলেন সরোজ ভাই তো সরোজ ভাই একটা ক্রিকেটের একটা টিভি একটা ক্যাম্পেন হবে ওখানে পেসার হান্ট সো পেসার হান্টের জন্য একটা গান বানাচ্ছিল লিখতেছিল তো আমি ওনার রুমে ঢুকলাম আমি যোগ করছি যে সরোজ ভাই আপনি কষ্ট করে কেন লিখতেছেন এটা কী লিখতেছেন ক্রিকেট নিয়ে একটা গান আমি বানাই দিই আপনি কষ্ট করতেছেন কেন এটা উনিও যোগ বাট উনি সিরিয়াসলি নিয়ে নিচ্ছেন তো উনি বলে যে হ্যাঁ তাহলে তুমি বানাই দাও কালকের মধ্যে দিতে হবে আমাকে তখন আমি ট্র্যাপে পড়ে যাই তখন আমি লিরিক্সটা তখন আমি জামির বাসায় চলে যাই সাথে সাথে জামি আর আমি তো নেইবার্স ছিলাম তো জামি অন স্পট একটা লিখে গিটারে হালকা পাতলা শুরু করি সাথে সাথে যাই শাকের স্টুডিওতে গিয়ে ওখানে রেকর্ড করে আমরা মেবি পরের দিন পারি নাই বাট জাস্ট দুই রাতের মধ্যে পারছি পরে যেই ভার্জনটা আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যালবামে শুনি ইট ওয়াজ নাইনটি পার্সেন্ট দ্যাট ভার্জন মানে এমন না যে অনেক বেশি চেঞ্জ হয়েছে সো তখন আমরা সরোজ ভাইকে শোনাই সরোজ ভাই বলে যে হ্যাঁ ইটস খুবই জোস তারপর তখন দেখি যে অফিসের সবার মোবাইলে মোবাইলে এটা শেয়ার হয়ে যায় সবাই খুব লাইক করছে আনফর্চুনেটলি ফর্চুনেটলি ওই পেসার হান্টি ক্যান্সেল হয়ে যায় বাট গানটা গানটা রয়ে যায় তো এখন কী করবো কী করবো তখন আমরা আমাদের অ্যালবামে দিই বাট লাকিলি আফটার আ ইয়ার অর টু ওই ওই কোম্পানি ওই টেলিকম অপারেটরই ওরা তখন একটা ক্রিকেটের থিম সং হিসাবে এটাকে সিলেক্ট করে অ্যান্ড তখন আরও বেশি আমরা এক্সপোজার পাই সো পেসার হ্যান্ডে যা হতো এটা হচ্ছে বেশি এক্সপোজার পাই অ্যান্ড দ্যাট চেঞ্জ এভরিথিং ফর শূন্য আমার মনে হয় তখন আস্তে আস্তে যারা শূন্যকে চিনতেও না শূন্যকে একটু একটু চেনা শুরু করে আমাদের পুরনো গান খোঁজা শুরু করে সো শত আসলে অলওয়েজ বি ভেরি স্পেশাল ফর আস অ্যান্ড থ্যাংস টু জামি যে গানটা লিখে দেয় একটা জিনিস বলতে হবে যে একটা একটা শিল্পীর বা একটা ব্যান্ডের অনেক বড় প্রাপ্তিটা তখনই যখন তার গান হাম করছে হাজার হাজার মানুষ যখন তাকে স্টেজে দেখছে এবং তারাই গিয়ে দিচ্ছে গানটা আসলে গানটা আসলে সেরকমই একটা গান 
मानुषा बसे छोट छोट भाई देखे देखी चेन्ज हो गए फेसबुक नेटफ्लिक्स देखते प्लैटफर्म देखते सबकि थ्रुजिको चाप बोश तुम में घेरा लाले दू तेरा तुम आईनी गानी खे जावे तुम्हार पाथ चे शारा चाजी बाना मार दीन रा आज होई छे पागोले मो की छु बुझे ना
ব্যান্ডের আমি যাই না ব্যান্ড ব্যান্ড সিন কত গে একটা আমরা নিজেরাই তো খুব একটা অ্যাকটিভ না না আসলে প্রটেস্ট করে তো এখন ফ্লপি ডিস্ক ফেরাতনা যাবে না না মানুষ ডিভিডি থেকে ইভলভ হয়ে এমপি3 তে চলে গেছে বাট বাট আই গেস উই हैव टू অ্যাডপ্ট যেটা মাইকেল একটু আগে বলতেছিল যে মেবি এখন দেখা যায় যে বাইরে যখন আমরা ওপেন এয়ার ইভেন্টস হয় তখন একজন একটা ডিজে মেশিন নিয়ে পুরো মাথায় দিচ্ছে আর কি যদি মানুষজন যেটা শুনতে চায় আস্তে আস্তে যদি অ্যাডপ্ট করে সাউন্ডটা যদি একটু চেঞ্জ করে যেমন আমরা দেখছি যে কোলপ্লে আর মেরুন ফাইভ দুজনই দুইটা ব্যান্ডই আমাদের খুবই পছন্দ মেরুন ফাইভ আমরা সবাই মিলে দেখতে যাচ্ছি রাইট মাইকেল সো সো মাইকেলের দুইটা অপশন আছে ইদারও মেরুন ফাইভ দেখতে যেতে পারে অথবাও একটা ইলেকট্রনিক ফেস্টিভ্যালে যেতে পারে মেরুন ফাইভই সিলেক্ট করবে সো এই এই দুইটা ব্যান্ড কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখনো সাকসেসফুলি কনসার্টস করছে ওরা ওদের সাউন্ডটা একটু করে ইভলভ করেছে যেমন মেরুন ফাইভের সংস এবাউট জেইন একটা সার্টেন সাউন্ড ছিল ওটাতে কিন্তু একদমই ইলেকট্রনিক কিছু ছিল না ইট ওয়াজ এ পিওর রক অ্যালবাম যাক আমাদের তো খুব বেশি সময় শেষ করতে হবে थैंक यू सो मच শুনুন সরি 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 इट्स ओके আব শেষ শেষ কথা শুনতে চাই ওকে তাহলে আমি ছোট করে বিদায় নিচ্ছি ওকে এক কথা যদি কিছু বলতে চাও ফ্যানদের কাছে এক কথা Thank you. Keep supporting us. And I'm going to give you a lot of work. That's it. Right. That's it. I'm going to give you a lot of work. I'm going to give you a lot of work. I'm going to give you a lot of work. Let's go.